তো দুই চল আমরা আজকে যে অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ফাইভের এ ক্যালকুলাস টু জ্যাকোপিয়ান তো প্রথম হচ্ছে দুই ফাংশনে জ্যাকোপিয়ান যদি কোনো ডোমেনে ইউ ইজিকাল টু ইউ এক্স ওয়াই এবং ভি ইজিকাল টু ভি এক্স ওয়াই ফাংশন তো এর প্রত্যেকটি অন্তর্গ্রহণযোগ্য হয় নিম্নে নির্ণয়ক এক্স এবং ওয়াই এর সাবেক ইউ ও ভি এচ জ্যাকোপিয়ান বলে ইহা ডি ইউ ভি বাই ডি এক্স ওয়াই নির্দেশ করা হয় সুতরাং ডি ইউ বাই ডি এক্স এবং ডি ইউ বাই ডি ভি এবং ডি ভি বাই ডি এক্স ডি ভি বাই ডি ওয়াই অর্থাৎ ডি ইউ ভি বাই ডি এক্স ওয়াই সমন্বিত হয় অনেক সময় ডি ইউ ভি তারপর ডি এক্স এর পরিবর্তে জে ইউ ভি এবং হচ্ছে ইউ ভি বা এক্স ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে তিন চালকের ফাংশনের যে কবি দাও আছে এটা হচ্ছে আর কি দুই চালকের বদলে তিন চালক হবে আর কি তিন ফাংশন হবে আর কি তারপর হচ্ছে এন ফাংশনের যে কবি আছে তারপর হচ্ছে উপপাদ্য এখানে বেশ কয়টা উপপাদ্য আছে এই উপপাদ্যগুলো যেহেতু ইসে আসে নাই কোনো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্স থেকে কখনো আসে নাই সুতরাং এগুলো খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না তবে এখানে আর্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর্টের আর্টের এই যে এই সূত্রটা এই যে এটা এই সূত্রটার উপর নির্ভর করে মানে হচ্ছে জাতরুক এতটুক সূত্রের উপর নির্ভর করে দুটো অঙ্ক হয়েছে সুতরাং আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে তো আমরা নয়টা উপপাদ্য আছে এই নয়টা উপপাদ্যের মধ্যে আটটা একটু পড়তে হবে আর কীগুলো হাতে এমন না পড়লেও চলবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে সমাধান কৃত উদাহরণ বলা এখানে চারটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে এই চারটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এখন আমরা দেখব তো প্রথমে হচ্ছে এটা তো যদি ইউ ইজিকাল টু এত ভি ইজিকাল টু এত এইচ এ ডাবলু এইচ ইজিকাল টু এত হয় তাহলে দেখা হচ্ছে ডি ইউ ভি ডাবলু বাই ডি এক্স ওয়াই জেড ইজিকাল টু ফোর এক্স ওয়াই জেড তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের এই সূত্রটা আমাদের মুখস্থ করে রাখতে হবে এবং তারপর হচ্ছে বসাতে হবে তো আমরা জানি যে উপরে যেটা থাকবে উপরে যেটা থাকবে সেটা সবসময় উপর থাকবে আর যেটা যেই তিনটা ফাংশন নিচে আছে এগুলো নিচে থাক নিচে থাকবে তারপর হচ্ছে উপর যেটা নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এভাবে মানে পাশাপাশি এক্স ওয়াই যেটা হয়ে যাবে আবার উপরের নিচের দিকে আবার সব একই রকম থাকবে যেমন ডি এক্স ডি এক্স ডি এক্স আবার উপরেরটার ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে ডি ইউ ডি ভি ডাবলু এর ক্ষেত্রে হচ্ছে পাশাপাশি ক্ষেত্রে একই রকম থাকবে কিন্তু উপরের নিচে হচ্ছে আর কি পরিবর্তন ঘটবে যেমন হচ্ছে ডি ইউ ডি ভি ডি ডাবলু এবার হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে ইউকে অন্তর্করণ করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্করণ করলে হবে ওয়াই প্লাস জেড একইভাবে ওয়াই এর সাপেক্ষে ইউকে করলে এক্স জেডের সাপেক্ষে ইউকে করলে হবে হচ্ছে এক্স একইভাবে এক্সের সাপেক্ষে এক্স ওয়াই জেডের সাপেক্ষে ভি কে করতে হবে এবং হচ্ছে ওয়াই এর সাপেক্ষে আবার এক্স ওয়াই জেডের সাপেক্ষে আবার আলাদা 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 করে ডাবলু কে আবার করতে হবে তাহলে আমরা এই যে এরকম পাবো এবার হচ্ছে আমাদেরকে একটু ম্যাট্রিক্সের যেই ই ছিল ওভাবে করতে হবে এখানে হচ্ছে যা করা হচ্ছে এই যে যেই রো ওয়ান আছে প্রথমে হচ্ছে এই আর টু এবং হচ্ছে আর থ্রি যোগ দেওয়া হয়েছে রো ওয়ান রো টু এবং রো থ্রি যোগ দেওয়া হয়েছে যোগ দিয়ে এই দুটো যোগ দিয়ে তারপর হচ্ছে এই একের থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সুতরাং হচ্ছে ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড হবে হচ্ছে শূন্য হয়েছে এখানে শূন্য বসেছে তারপর হচ্ছে এক্স মাইনাস তারপর হচ্ছে এই দুইটা বিয়োগ এই দুইটা বিয়োগ দিলে হবে হচ্ছে মাইনাস টু জেড একইভাবে এক্সের থেকে ওয়াই এবং এক্স এক্স প্লাস ওয়াই বাদ দিলে হবে হচ্ছে মাইনাস টু ওয়াই আর বাকি যে দুইটা রো আছে সেটা ঠিক তেমনই আছে এবার যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে এটাকে আর কি সমাধান করা হয়েছে তো প্রথমে হচ্ছে শূন্য দাগ গুণ করলে যদি এখানে যদি করি এবং এটা যদি কোনো কোনো গুণ করি যেহেতু এটার মান শূন্য সুতরাং শূন্য কোনো মান নেই তারপর হচ্ছে ওয়াইকে ধরে করলে প্রথমে হচ্ছে এতটুকু আর এতটুকু বাদ সুতরাং টু জেড গুণ হচ্ছে এটা আবার এটা এটা গুণ এটা মাইনাস এটা গুণ এটা তো হচ্ছে এখানে একটু আর কি একবার লিখে দেওয়া আছে তো আমরা যদি ওভাবে করি তাহলে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার বা বের হবে হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই জেড তারপর হচ্ছে আবার বারো নম্বর অঙ্ক এক্স ইজি গুলো দেওয়া আছে ওয়াই জি গুলো দেওয়া আছে জেড ইজি গুলো দেওয়া আছে বলা হচ্ছে যে ডি এক্স ওয়াই জেড বা ডি আর থ্রিটা ডি ফাইটা 
তো আমরা আগের মতো এই সূত্রটা এখানে লিখবো সূত্রটা হবে এরকম যে ডিএক্স বাই ডি আর তারপর হচ্ছে আবার পাশে হচ্ছে ডিএক্স বাই ডি থ্রিটা আবার ডি এক্স বাই ডি ফাইটা আবার দ্বিতীয়তে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি আর আবার হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি থ্রিটা ডি ওয়াই বাই ডি ফাইটা এভাবে আবার একই ভাবে যেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিজেল বাই ডি আর ডিজেল বাই ডি থ্রিটা ডিজেল বাই ডি ফাইটা এবার আমরা অন্তরীকরণ করব এভাবে এখানে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেই একইভাবে অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করলে এক্সকে আরের সাথে কেউ করলে হবে হচ্ছে এত হচ্ছে তিনটার সাথে কেউ করলে হবে এত তি ফাইটের সাথে কেউ করলে এত তারপর হচ্ছে আমরা এটা এটা সমাধান করবো সমাধান করলে হবে আর স্কোয়ার সাইড তিনটা তারপর হচ্ছে একুশ নম্বর অঙ্কের একটি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে একটু কঠিন ও একুশ নম্বর অঙ্কটা প্রথমে যা করা হচ্ছে ইউ ভি ডাব্লিউ এর মান দেওয়া আছে আর স্কোয়ারের মান দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে টি ইউ ভি ডাব্লিউ বা ডি এক্স ওয়াই যেটার ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার বা টু দিবার মাইনাস ফাইভ বাই টু এর মান বের হবে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা ইউটা লিখবো ইউটা লেখার পরে তারপর হচ্ছে আমরা উভয় পক্ষকে বরবর করে দেবো এবং হচ্ছে এখানে যেই ডান সাইডে যেই এক্স বাদের যত রুমান আছে সেটা আমরা বাম দিকে নিয়ে আসবো এবং সবগুলোটাকে আমরা উল্টে দেবো তাহলে হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার এবং ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার এখন আবার আমরা জানি আর স্কোয়ার মানে যে এটা দেওয়া আছে সুতরাং আমরা হচ্ছে আর স্কোয়ার মানে এখানে বসিয়ে দিলে হবে হচ্ছে ঠিক এরকম ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু হচ্ছে এত জেড স্কোয়ার ইজিকাল টু এত সুতরাং যদি এবার এই যে এখন যদি আমরা ইউ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এই যে তো এখান থেকে আমরা কিন্তু ইউ স্কোয়ারের মানটা বের করতে পারি ইউ স্কোয়ার মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এই যে এটাকে যদি আমরা বাম দিকে নিয়ে আসি ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার ইনভার্স তো একইভাবে আমরা যদি বি স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ার মান বের করি তাহলে প্রত্যেকটাকে দেখে কিন্তু যে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার ইনভার্স আছে তো এটাকে একবার কমন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠিক একইভাবে যেমন ইউ এর ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে এক্স স্কোয়ার বের হয়েছিল একইভাবে হচ্ছে এখানেও ভি এর ক্ষেত্রে বি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ারের ক্ষেত্রে জে স্কোয়ার বের বের হয়েছে আর সবখানে যেহেতু ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ইনভার্স ওয়ান রয়েছে সুতরাং আমরা কিন্তু এটা কমন নিয়ে লিখতে পারি তো এবার আমরা জানি যে এই যে এই যে মানটা এটা কিন্তু এই যে এখানে আছে তো এখানে এটাকেই এখানে বসি দেওয়া আছে সুতরাং এটাই হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এবার ধরে নেই এই যে এই যে এক্স স্কোয়ার এত রূপ বাদ এত রূপ বাদ দিয়ে আমরা এটাকে যদি বাম দিকে নিয়ে আসি মানে এই যে একেবারে প্রথম সমীকরণ নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মানে সি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ইজ করলো জিরো একইভাবে আমরা যদি এই ওয়াই স্কোয়ার আছে আবার এখানে এদিকে আছে এটাকে যদি আমরা বাম দিকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা যে এই রূপ লিখতে পারি একইভাবে যে স্কোয়ার ক্ষেত্রেও যদি আমরা এই সমীকরণটাকে যদি এই ডান পাশটাকে যদি আমরা বাম দিকে নিয়ে আসি তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি এবার যেটা করা হয়েছে এবার যেটা করা হয়েছে এবার হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই জেডের সাপেক্ষে ডি এফ জি এচ এর অধিকরণ করা হয়েছে আর সেই অধিকরণ করা হয়েছে তো আমরা তো আমাদের সূত্রটা মুখস্ত আছে সেই সূত্রটা আমরা এভাবে বসাবো বসানোর পরে আমরা যদি এক্স এর সাপেক্ষে এফ কে করি তাহলে হচ্ছে এখানে টু এক্স এখানে এখানে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে করি তাহলে হতে হচ্ছে টু এক্স আবার যদি আবার এখানে যেই ইউ স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ার আবার এক্সের সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার এটাকে যদি আবার আমরা করি তো টু এক্স ইউ স্কোয়ার হবে এখান থেকে টু এক্স কমন নিয়ে তারপর হচ্ছে ওয়ান প্লাস ইউ স্কোয়ার করা হয়েছে একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে টু ওয়াই ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার হয়েছে এবং জেডের সাপেক্ষে করা টু জেড ওয়ান প্লাস ডাবল স্কোয়ার হয়েছে আর এখানে যেটা হয়েছে ওয়াই এর সাপেক্ষে এফ এই যে এটা ওয়াই এর সাপেক্ষে এফের করলে হবে হচ্ছে টু ওয়াই ইউজ করে এই যে এখানে গুণাকারি ইউজ করার আছে আর এখানে হচ্ছে টু ওয়াই ইউজ করা আছে যার এখানে যেহেতু পদ একটা সুতরাং একটাই হয়েছে আবার একইভাবে আমরা বলতে পারি টু জেড ইউজ করে নামাতে পারি এভাবে আমরা সবগুলো মান বের করবো এখান থেকে 
আমরা এখান থেকে টু এক্স কমন নিতে পারি আবার এখান থেকে টু ওয়াই কমন নিতে পারি এখান থেকে টু জেড কমন নিতে পারি সুতরাং আমরা একবারে গুণ দিয়ে লিখতে পারি টু এইট এক্স ওয়াই জেড এবার আমরা যদি এবার যেটা করা হচ্ছে আর ওয়ান রো ওয়ানে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি যোগ করে একবারে বসি দেওয়া হয়েছে যদি আমরা যোগ করে বসি দিই তাহলে হবে ওয়ান প্লাস ইউ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডব্লিউ স্কোয়ার তো ইউ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডব্লিউ স্কোয়ারকে আমরা সামিশন ইউজ করে আকারে লিখতে পারি তো এখানে তাই করা হয়েছে এখানে হচ্ছে সামিশন আকারে বসানো হয়েছে এবার যেটা করা হয়েছে এই ওয়ান প্লাস সামিশন ইউজ করে কমন নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এটাকে এভাবে লেখা হয়েছে তারপর যেটা করা হয়েছে কলম ওয়ান থেকে কলম টু বেগ দিয়ে কলম ওয়ানে বসানো হয়েছে কলম টু থেকে কলম থ্রিতে বেগ দিয়ে কলম টুতে বসানো হয়েছে মানে হচ্ছে আমাদের দুটা শূন্য বের করতে হবে সুতরাং এটার থেকে এটা বেগ দিয়ে এখানে বসানো হয়েছে আবার এটা থেকে এটা বেগ দিয়ে এখানে বসানো হয়েছে আমরা যদি এটাকে যদি ম্যাট্রিক্সের নিয়ম অনুসারে করি বা নির্ণয় নিয়ম অনুসারে করি তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে এরকম পাই এবার যেটা করা হয়েছে এবার হচ্ছে নির্ণায়কের মান নির্ণয় করা হয়েছে এইট এক্স ওয়াই জোট এটা এটার মতোই আছে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা জিরো সুতরাং হচ্ছে দুইটা পদই আর কি মানে শূন্য হবে এবার যদি ওয়ানের সাপেক্ষে করি ওয়ানের সাপেক্ষে এটা হবে প্রথম হবে হচ্ছে প্লাস তারপর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান গুণ মাইনাস ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হয়ে যাবে আর জিরোর সাথে জিরো গুণ করলে হবে জিরো ওয়ান মানে জিরো ইজিকাল টু জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইজিকাল টু হবে হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এই যে এই ওয়ানটা এখানে বসেছে এবং এখানে ইউজ করার মানটা বসি দিয়ে এরকম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সুযোগ তারপর যেটা করা হচ্ছে তারপর হচ্ছে ডি এফ জি এইচ বাই ডি ইউ ভি ডাব্লিউ এর মান নির্ণয় করা হচ্ছে আমাদের কিন্তু লক্ষ্য থাকবে একবার হচ্ছে এই যে এটার মান বের করা আরেকবার এই যে এটার মান বের করা তো আমরা কিন্তু এই যে আগে কিন্তু এই যে এটার মান পেয়ে গিয়েছি যে দুই নম্বর সমীকরণ থেকেই এই যে এটার মান আমরা দুই নম্বর সমীকরণ থেকেই যে এটার মান পেয়ে গেছি আমাদের বের করতে হবে যে এটার মান আমাদের কিন্তু যে এটা এতটুকু আমাদের কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে তো আমরা যদি এই আবার এটাকে ইউপি ডাবলু সব থেকে এফ জি এটার মান বের করি তো আমাদের যেটা করতে হবে ইউপি ডাবলু এর সাপেক্ষে প্রথমে হচ্ছে এফ এর মান বের করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ এর এফ ছাড়া এখানে এফ ছাড়া জি এস এর মধ্যে কিন্তু ইউ নাই সুতরাং আমাদের এখানে হবে হচ্ছে টু ইউ মাইনাস টু ইউ যেখানে এখানে মাইনাস আছে মাইনাস টু ইউ আবার যেহেতু এই ওয়ান মাইনাস ইউ স্কোয়ার আর স্কোয়ার গুণাকারে আছে আমরা এত লক্ষ্যে আর স্কোয়ার লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ারের যেহেতু গুণাকারে আছে সুতরাং এটা এটার সাথে বসে যাবে একইভাবে তো এটা এখানে লেখা হয়েছে তারপর হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে জেডের ক্ষেত্রে বসানো হচ্ছে আর অন্য কোথাও জি এসে যেহেতু ইউ ছিল না সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শূন্য হচ্ছে এখানে শূন্য হচ্ছে আবার এফের ক্ষেত্রে হচ্ছে জিতে এবং এসে কোথাও ভি ছিল না সুতরাং এখানে হচ্ছে শূন্য হয়েছে আবার এচের ক্ষেত্রে জি এবং এফের মধ্যেও কিন্তু ডাবলু ছিল না সুতরাং এখানেও শূন্য হয়েছে এবার যেটা করা হয়েছে এবার হচ্ছে নির্ণায়কের সমাধান করা হয়েছে তো আমরা যদি এটা সাপেক্ষে ধরে করি তাহলে এটা এটা গুণ হবে সাথে এটাও গুণ হবে গুণ করলে হবে হচ্ছে ফোর ভি ডাব্লিউ আর ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার স্কোয়ার আর এটার সাথে গুণ হয়ে হবে হচ্ছে মাইনাস এটি ভি ডাব্লিউ ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার কিউ এবার হচ্ছে এখানে ডি ইউ ভি ডাব্লিউ বা ডি এক্স ওয়াই জেড আমরা এতটুকু যেটা করা হচ্ছে এটা হচ্ছে থিউরেম আর্ট বা উপপাত দাঁটের মাধ্যমে করা হয়েছে যে আমরা আগেই বলে দিয়েছিলাম যেটা এটা কিন্তু আমরা দেখে এসেছিলাম এখানে আমরা আরেকবার একটু দেখি এই যে এতটুক এই যে এই যে এতটুক এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটাকে করা হয়েছে তো আমরা আবার এটাকে আবার এভাবে লিখতে পারি থিরো মাঠের মাধ্যমে এবার এটাকে যদি এবার মাইনাস ওয়ান হোল কিউবের মান আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস আবার 
fgs by um, xyz এই যে এটা সামনে এসে পড়ছে আর এটাকে যদি আমরা উঠে লিখি ভাগ আকারে লিখি তাহলে এফ জিএসটা উপরে লিখে যাবে এবং ইউবিডাব্লিউটা নিচে এসে পড়বে এবার হচ্ছে আমরা এই যে দুই নং সমীকরণ থেকে এই যে এফ জিএচ বাই এক্স ওয়াই জেড এর মান বসাই আবার তিন নম্বর থেকে মান বসাই মান বসিয়ে তারপরে আমাদের সমাধান করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স আট আট কাটাকাটি চলে গেছে তারপরে হচ্ছে আবার আবার ওয়ান ওয়ানের মধ্যে থাকলো আর আমরা এখানে ই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডব্লিউ স্কোয়ারের মানটা কিন্তু এই যে সমীকরণ একে পেয়েছিলাম এই যে এখান থেকে এখান থেকে এই একের মান হচ্ছে আমরা এখানে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে এটা হবে তারপর হচ্ছে ইউ ভি ডব্লিউ আমরা জানি ইউ এর মান হচ্ছে এই যে এই যে এটা এই যে এটাকে আমরা যদি যদি ডান দিকে নিয়ে যাই না এটা না মনে হয় এই যে এই যে এটা আছে হ্যাঁ যেটাই এই যে এই মানটাই এই যে ইউভিডাব্লিউ যদি আমরা গুণ করি এই মানগুলোকে এখানে বসে যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে এই যে এরকম এক্স ওয়াই জেড আর এখানে যেহেতু সব রুট আছে যেহেতু তিনটা রুটকে যদি গুণ করা হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস রুটকে গুণ করা হলে মাইনাস থ্রি বাই টু রুট টু লেখা যায় আর প্রত্যেকটার মধ্যেই আর এই যে এতটুক এই আগের মধ্যেই আছে তো এবার যা করা যায় সেটা হচ্ছে এখান থেকে এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড কাটাকাটি চলে গেল তারপর হচ্ছে এই যে এখানে যে ইনভার্সটা আছে সেটাকে আমরা ওয়ান প্লাস যদি এটাকে নিচে নিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা যোগ করি ওয়ানের সাথে যদি যোগ করি এটাকে তাহলে এই ওয়ান মানে সার স্কোয়ার এটা নিচে চলে যাবে ওয়ান মানে সার স্কোয়ার নিচে চলে গেলে এটার সাথে তবে তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে মাইনাস আপ দুঃখিত এই দুটা এখানে গুণ করে দেওয়া হচ্ছে এটা যদি আমরা গুণ করি মানে হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার থ্রি বাই টু মানে তিন থেকে দেড় বিয়োগ দিলে হবে দেড় হলো এটা এখানে বসানো হয়েছে আর এটাকে যোগ করে লেখা হয়েছে লোক যোগ করে লিখলে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার ইন্টু উপরে হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এবার যা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যায় তাহলে শুধু থাকছে ওয়ান এবার যদি আমরা এই ওয়ান মাইনাস এই ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ারকে উপরে এবং এবং যদি ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ারকে নিচে রেখে আসি তাহলে কিন্তু আমরা ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে ফাইভ বাই টু হবে এটাকে যদি আমরা উপরে উপরে লিখি তাহলে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার মাইনাস টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বাই টু লিখতে পারি এবার হচ্ছে উদাহরণ বাইশ উদাহরণ বাইশে ইউ কিউব এর মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই ভি এর মান দেওয়া আছে ডাব্লিউ স্কোয়ার মান দেওয়া আছে তবে ইউ ভি ডাব্লিউ ডি এক্স ওয়াইজের মান নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা তো করে নেই এই ফিজগুলো হচ্ছে ইউ কিউব মানে হচ্ছে এক্স ওয়াইজের আবার চিজগুলো হচ্ছে ওয়ান বাই ভি মাইনাস এই এই অংশটুকে আমরা বাম পক্ষে নিয়ে আসছি করবো একইভাবে এই যে ক্ষেত্রেও আমরা এই ডাব্লিউ স্কোয়ার ইজিকাল টু যা দেওয়া আছে রাইট সাইডে যা আছে তা আমরা বাম দিকে নিয়ে আসে করবো এবং ডান দিকে শূন্য রাখবো তো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই যে উপপাদ্য আটটা অনুযায়ী যে এখানে দেওয়া আছে উপপাদ্য আটটা অনুযায়ী একবার ডি ইউ ভি ডাব্লিউ বাই ডি এফ জি এচ এর মান বের করা আবার হচ্ছে ডি এফ জি এচ এফ বাই ডি এক্স ওয়াইচ এর মান নির্ণয় করা তো প্রথমে আমরা যেটা নাম মান নির্ণয় করবো সেটা হচ্ছে এই যেটা ডি এফ জি এচ বাই ডি এক্স ওয়াইচ এর মান নির্ণয় করবো তো আমরা হচ্ছে সূত্র অনুসারে আমরা এভাবে লিখতে পারি এবার যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে হচ্ছে এরকম বের হবে এখান থেকে আমরা যা করবো এখান থেকে যা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াইজ এর এখান থেকে হচ্ছে প্রত্যেকটা থেকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার ইন্টু টু কমন নেওয়া হয়েছে তো কমন নেওয়া হলে এখানে হচ্ছে আর এখান থেকে উপর থেকে মাইনাস কমন নিলে হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় তো এখান থেকে যদি আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখান থেকে আমরা যদি এক্স স্কোয়ার কমন বেশি আর কি লিখতে পারি 
तो x स्क्वायर तो ये खान दे ठीक है ये खाने x स्क्वायर बेशी लगा हुआ है ये प्रथम शायद है तार पर सीधी दूसरी शायद है ये one by x स्क्वायर one by y स्क्वायर one by z स्क्वायर कॉमन है अच्छे माने ये खान थे के प्रथम कॉलम थे के हुआ है one by x स्क्वायर कॉमन है हुआ है इस तरह ये खान जो ये खाने minus two x चिलो ये खाने अच्छे x की ऊपर ही कैसे अब आर ये खान थे के दूसरे कॉलम थे के दूसरे कॉलम थे के हुआ है one by x y स्क्वायर कॉमन है हुआ है one by y स्क्वायर कॉमन है ले ये खाने y स्क्वायर बेशी पोस्टेड है अब आर ये खाने ह तो एकांत जिला को रहा हुआ है इसे एकांत के ये एकांत के x y z कॉमन नया हुआ है इसे ऐसे एकांत के x y z कॉमन नया हुआ है इसे x y z कॉमन नहीं ले x y z ताकि ये बार बार जिला को रहा है इसे कॉलम वन थी के कॉलम टू बिग दे आया है इसे कॉलम टू थी के कॉलम थ्री बिग दे आया है इसे हाँ शुद्र वन थी के वन बिग कॉलेज जीरो एवं वन थी के अच्छी रहा है अब अब रखना है x minus y y minus z अब रखी हुआ है उसे x cube minus y cube और y cube minus c cube ये बार इधर समाधान करा हुआ है इस समाधान ना निर्कित्रे तार पर अच्छा कॉलम वन थे के x minus y कॉमन नया हुआ है अब अब कॉलम टू थे के अच्छा y minus z कॉमन नया हुआ है तो शुद्ध हम लोग ये भावे लिखते पड़ी ये बार जिता करा हुआ है ये बार अब समाधान करा हुआ है ना शामुदान करा होले अमर जो दी ये ये टा शाबे के कोडी अमरा ये तीतो रोवे शाबे के जो दी अमर शामुदान ना निन्ने कोडी ताले अमर शोध आवे तो ऐसे जो दी अमरा वन वन शाबे के कोडी ताले मानो चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेट प्लस जेट स्क्वायर इनटू वन � ताहूँ लेकिन ये किंतु अमरा j माइनस x इनटू x प्लस y प्लस z लिखते बारी। अमरा जो तो एक उन ये दूर के गुण दे ताहूँ लेकिन उसे जो उन टेज़ जो एक उम्बेर हो बे। ये टाइप किंतु जो ये बोंग x जो x जो कड़ा था कड़ी चला जाए बोंग ऐतरुक था के। ये ऐतरुक ये किंतु जो ये जो ऐतरुक। तब बोलते हैं आमदर एक बार होते हैं जरा को तो अबे dfgs by du भी डबल में मनी बैठ को तो अबे एक बार होते हैं हम शुद्ध राकर लिख बो शुद्ध राकर लिखे रह पड़े तो हम देखते बच्ची जे एफर मुद्दे एफर मुद्दे शुद्ध u आचे अन्य को तो किंतु u नहीं जी एचर मुद्दे किंतु u नहीं आवर एक ही मात्र एक ही भावे u बार डबल किंतु नहीं हाँ बार f h से मोड़ दें किंतु कुनो भी नहीं हाँ बार एक ही भावे h से मोड़ दें वो शुद्ध मात्रो डबल आते हैं हाँ बार f जीते नहीं शुद्ध रंग हमने देखते बच्चे जो दे हम राय टाइम डिफरेंट चेट करी शुद्ध रंग हमने देखते बच्चे जन शुद्ध मात्रो u s आपके f h तथा मान बेर होते हैं हाँ बार होते हैं v तो ये क्या नहीं होता है हम लोग जो दी गुन कोडी थ्री यूज़ कर गुन यहाँ होता है वन बाय थ्री स्क्वायर इन गुन टू दुई आठ रात्रि ने जो गुन कर लिया छोए अब अब यूज़ कर ये क्या नहीं यूज़ कर ये क्या नहीं डब्लू ये क्या नहीं डब्लू अब अब बीस करो चाहे बीस कर मैंने सुना मैंने सुना चाहे � ये बार होता है हम शो उपवाद द्वारा नोश रह जुदे हम रा लिखी ये टाके इधर माइनस वन होल क्यूब इट्टी बेची हुए थे ये बार ये माइनस टाके ने बोल दिए थे ये बार ये जे दिखाओ जी टाके टाके हम लोग ये भावे आगे नहीं लिखे थे बोंगे टाके हम लोग उठी दिए थे ये बार होता है शोमिकरण एक थे के तो इखने एक टू जोटील भावे उनकोड़ा करा हुए से तो इखने ये जे सिक्स यूज़ कर डब्लू आचे ये टाके जो दी हमरा छोए शते कड़ा कटी उड़ी तो अल्ले छोए आधुनिक जो दी कड़ा कटी उड़ी तो अल्ले इखने आवच्छ तीन अब अच्छे इखने अच्छे यूज़ कर डब्लू इखने यूज़ कर डब्लू इखने बोझवे अब एक्स � b into तब बोलते हैं b is equal to b into one by one by b कारण अमर अमादेर जे मंटा आते हैं शिरोचे one by b ये मंटा आते हैं ठीक एक ही भावे हम लोग देखते बच्चे जन ये खाने ये जे ये बीटा के खाने देखे दवाई से अब आर ये खाने one by 
ওয়ান বাই ভি আই মিন হচ্ছে ভি হচ্ছে এই মানটা বসানোর জন্য এভাবে লেখা হয়েছে তো আমরা যদি এবার মানটা বসিয়ে দিই তাহলে অনেকটা হচ্ছে এরকম হবে এবার হচ্ছে আবার সমাধান কর আবার ওখানে যে মাইনাস ওয়ান হোল কিউব ছিল এটা মানে কিন্তু এখানে বসে গিয়েছে এখানে কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় মাইনাস হয়েছে তো আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি যে এত রুপকের মান ঠিক এত রুপের মতোই আছে তারপর হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ডব ভ্লু এর মানও কিন্তু এরকমই আছে একেবারে অ্যান্সার পর্যন্ত কিন্তু এরকমই আছে কিন্তু এখানে যে এক্স ওয়াই জেড ভা ইন্টু তারপর হচ্ছে এটা এটাকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে হবে হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা হচ্ছে নির্ণয় উত্তর তো এত রুপি আজকে পর্যন্তই